那也是有不少人等到长大的时候才开始长痘痘。这常常跟你熬夜晚睡压力大啦，或是喜欢吃一些辛辣刺激、奶制品有关之外，女生很常是跟选错保养品有关系。在男生呢，很多是因为健身、吃乳清、吼闷湿流汗，或者是说喜欢流向这起这种帅气的韩系刘海，就会在额头下面长了一堆的痘痘跟粉刺哦。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的好奇七七。那今天七花杨洋杨洋会跟我们一起来聊聊。Hello， 大家好，我是杨洋。那我们观众呢，有满大比例都还是学生哦，所以我每次在开这个问答的时候呢，都有超多的观众问我皮肤是怎么保养的，以及呢跟我分享他们青春痘的困扰。但是遇到这些问题的时候，我其实不太知道要怎么回答，因为我就真的不知道。所以今天呢，特别邀请到的是真心皮肤科诊所的周婉仪院长来我们解答这些平常搜集到的一些疑难杂症。Hello， 大家好，我是真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。我们有很多的观众，他们都在青春期，所以会遇到很多青春痘的困扰。但是有些父母呢，也会跟他们说，呃，这是青春期一定会遇到。等青春期过了就会好了，这样的说法是正确的吗？那其实呢，每一个年龄层他都有可能会长痘痘，就算是小 baby 他也会长痘痘哦。小 baby 的痘痘通常是跟妈妈的胎盘来的荷尔蒙有关系，但是痘痘长最大宗其实在青春期，那因为荷尔蒙的关系，还有他们这个年纪喜欢运动啊、流汗、晒太阳，所以这个族群的比例是最高的。但是呢，在我们最近门诊，其实很多小朋友会长痘痘。目前我们门诊最小的年纪其实七岁，太小年纪长痘痘要小心有没有性早熟的问题哦。那也是。是有不少人等到长大的时候才开始长痘痘，这常常跟你熬夜晚睡压力大啦，或是喜欢吃一些辛辣刺激、奶制品有关之外，女生很常是跟选错保养品有关系。像女生有些上妆，他们会使用一些粉底液啊，然后卸妆时要用卸妆油。如果卸妆油乳化不完全的时候呢，其实就很容易塞毛孔，造成这些痘痘粉刺的状况，我们叫做化妆品痘。在男生呢，很多是因为运动，像健身、吃乳清、吼闷湿流汗，或者是说喜欢流向这起这种帅气的韩系流汗。这种比较厚重的，其实就会在额头下面长了一堆的，哦、对对对，痘痘跟粉刺哦。为什么刘刘海这上面都会长？因为这边就容易闷湿，而且大家会喷发雕啊，有些护发润发的东西、哦，在不同位置的痘痘，它有不同的意义。在粉刺期，其实就会留下痘疤，留下痘疤就真的是伤心也伤荷包。所以大家如果有痘痘粉刺的时候呢，真的是要赶快来看皮肤科哦。但我就是很好奇，因为爸爸妈妈有时候就会说、嗯：“啊，你这个很正常啦，你就等一下就会自然消了。嗯”就是我们要怎么判断说，我现在这个痘痘还是？是真的能够不理它就可以的，还是应该要去找医生了、啊？是是是，那其实痘痘有分成不同的严重度。如果你今天只是轻微的长粉刺，你可以先从正确的洗脸开始哦。其实国小一年级开始，你就要开始用温和的洗面乳来洗你的 T 字部位。很多小朋友其实没有在洗脸的哦。但你看我们现在空污啊，然后青春期其实来的都比我们这个年代还要来得早，加上他们平常会在那边跑跑跳跳，会有一些脏污的部分。如果你又不洗脸，加上你的油脂分泌比较多的时候，就会开始出油跟长痘哦。当你到青青春期或者是开始长痘痘粉刺的时候，你就要用洗面乳开始全脸哦，认真的洗脸。正确洗脸其实是治疗痘痘的第一步。那如果你今天只是轻微的粉刺，你可以先用市面上一些酸类的保养品或是一些抗痘的产品来做处理。但是如果你过了一两个礼拜都没有好，这时候其实就应该要来看皮肤科。那如果你今天是比较严重的痘痘，直接是很大颗那种囊肿型痘痘，这种超级容易留痘疤，其实就不用试，就直接来报道就对了。再来，我想要帮健身族群问一下，就是刚,刚有说到。乳清蛋白，它容易让身体长痘痘，是真的、哦。真的，乳清蛋白不长则一长，那个致痘率超级超级高哦。他们长的痘痘都非常的扎实，而且是会以身体为主哦。那像是在脖子啊、下巴的地方、前胸、后背还有肩膀的地方，都是很常见的、哦。为什么、啊？奶制品其实非常容易致痘，那乳清它其实又是经过萃取之后的更纯的这些奶制品，所以致痘率非常的高。我这边就要来考考志奇，你觉得奶制品有哪些？奇思吗？咖啡拿铁这里面一定会有。观念非常正确，布丁、奶油里面也都有。有一个最常被大家忽略就是奶茶，大家其实不知道奶茶有奶制品，奶精也有。对，那另外就是我也很常被问，就是说，哎，医生，那牛奶算不算奶制品？我就好，当然算奶制品。那像一些 yogurt、cheese 啊，哎，这些其实都是我们很常见，但是很容易会被忽略的奶制品的系列。那很有趣，就是说在牛奶里面呢，脱脂牛奶它的致痘率会高于这个低脂牛奶，里面相对比较不容易致痘的反而是全脂牛奶。哦，这个好特别，为什么？哦
对对对，一般大家都会觉得说跟脂肪有关。对，那其实研究里面他们发现，哎、欸，其实跟脂肪无关，但是目前详细的基准还未明啊、嗯。那他们认为说这些奶制品它会让我们人体里面有个叫 IGF 的量上升，那就会让我们的雄性激素变多，就会比较容易长痘痘。但这样会不会让青春期的小朋友感觉很困扰？他想说，我一边想要长高，好像应该喝牛奶，可是我喝了牛奶又会长痘痘，这样该怎么办呢？也不是每个人喝牛奶都会出事啊。嘿，但是你如果喝牛奶就狂长痘痘的话，那就可以喝一下豆浆。但是豆浆要喝无糖豆浆会比较好。对，<笑>那再来，我觉得有一点很好奇的是，就是每次在长痘痘的时候，会看一些资讯，就会发现哇，痘痘好多名称哦。哦，是是，就是有时候会说这个是粉刺，嗯、然后还有什么黑头的、白头的。是。再来有一些叫痘痘，有一些叫脓包痘，有一些叫囊肿痘。是。到底有什么不一样呢？粉刺就是没有发炎的痘痘是粉刺，那发炎的粉刺我们就叫做痘痘、哦嗯。那粉刺它有分成两种，一个是黑头粉刺，一个是白头粉刺。所谓的黑头粉刺就是说，这个是我们皮肤好了，黑头粉刺它跟我们皮肤表面是有开口的，嗯、所以角质碰到这个空气之后，它会氧化，氧化之后看起来就是黑黑的这个颜色、嗯。我们在日本他们会说脚酸的这个东西就是黑头粉刺，但白头粉刺不一样、哦，它离我们皮肤的表面比较远，不会有氧化这个状况，所以它看起来是白白的一颗，但是它位置比较深，所以它除了对吃的口服药完全没效之外，擦的药因为距离表面太远，所以擦的药通常效果都不太好，因为进不太去，所以在门诊里面很。多对传统健保没有效，大部分都是粉刺比较多的这一群。讲到发炎的痘痘，在初期的发炎就是会有这些丘疹，或是有这种黄色啊，或是白色脓头，我们叫做脓泡，这个是比较轻微的发炎。但是很夸张的那种很扎实的大脓泡啊，就是那种囊肿型的痘痘，甚至它会在下面有这种交通连接的，叫做柔管型的痘痘。这种发炎比较厉害的，它之后产生的痘疤就很惨，几乎都会有凹洞痘疤的产生哦。这样听起来，粉刺、痘痘、囊肿痘，它有可能就。只是同一个东西的不同阶段、啊，对，没错，没错。但是它也很常在同一个人脸上都有这些不同时期的痘痘的发生。嗯、那假设说我如果想要在粉刺期间就减少它生成，我就会降低痘痘的困扰，是不是、嗯？在一开始就斩断它的源头的话，就比较不会留下那么厉害的痘疤、嗯。其实有粉刺期的时候，你就可以开始来皮肤科治疗。像我哥以前，他其实长痘痘的时候，爸爸妈妈没有那种概念，他带他去美容院做脸，还有买直销的产品，但他就很惨，就留下很多。月球的表面这样子，就是现在其实观念比较进步之后，其实还蛮多小朋友一长痘就赶快来看皮肤科，比较不会有那种后续毁容。你看凹洞型的痘疤，你真的要花至少是十倍、二十倍以上的时间跟金钱来处理它、嗯嗯。哇，这真的是一个比较新的观念對對對，因为我那个时候大家同学比较少人会直接去到就是医院求救，對對對很多就是买一些开价的抗痘保养品那些。对对对，那为什么会长痘痘啊？痘痘形成它其实有四大机转哦，那一个是毛孔阻塞哦，就是角质增生，加上有这个。菌落失衡，那其中最有名就是痘痘的细菌叫痤疮杆菌，加上出油比较旺盛，像荷尔蒙的关系，总的来说让整个毛囊发炎之后，它就会产生这个痘痘的问题哦。那刚刚讲到不同成因或者是不同阶段这些痘痘，它、嗯、会需要有不同的处理方式吗？哦、是是是，痘痘我们其实会分成轻度、中度跟重度。那在所有时期，其实你都可以用酸类的东西去调理这个角质，让它的表面开口不阻塞，像 A 酸啊、果酸、杜鹃花酸、水杨酸，甚至有一个最新的科技叫蓝镭射，它可以。让皮脂腺萎缩，比较不会出油，这个是在所有时期都可以做的事情。那当你的痘痘开始发炎的时候，我们就需要一些可以抗菌的成分，好像外用的过氧化苯。真的发炎比较厉害的时候呢，在健保就是使用口服的抗生素。那有的人会加上痘痘的特效药，叫口服的 A 酸。如果说女生有一些像多囊性卵巢症候群啊，或是金钱痘的问题，哎，我们就会加上这些荷尔蒙的调理的药物来合并做使用。但是因为痘痘其实从本自己就可以开始产生痘疤啦，所以如果你今天对你的脸要求是很高的，其实，在比较前期，我们就会开始积极的治疗，而不是到后期才开始使用这些蓝镭射或是口服的 A 酸。但是 A 酸我们通常会比较保守，就是大概十八岁以后再使用会比较安全。有时候还是会怕影响到一些发育的部分，嗯、所以在比较小年纪，像七岁、八岁小朋友就长痘痘，我们其实会用一些果酸搭配蓝镭射的方式来做处理。但我有个个人的问题很好奇，嗯、是就是有时候长痘痘出来的时候啊，你就会觉得说，我若都不动它，放在那边、嗯，它会一个礼拜感觉都还没有消。啊、是可是我如果把它挤出来，它好像隔天就稍微消肿，没那么痛了、嗯。可是有很多人跟我说痘痘不能挤、啊，我就觉得好矛盾哦、喔。它是一个没有开口的痘痘的话，你硬挤，它的感染反而会往下面扩散，反而更容易留痘疤。这个时候会建议大家来皮肤科，太大颗，比如说我如果我们看到有脓泡产生的时候，我们就会用无菌的器械，不、嗯就是大家自己在家里那种绣花针，然后用那个哎。欸
这个打火机不是哦，我们会用无菌的器械，不然到时候破伤风，住院就麻烦了。无菌器械打洞之后，我们会用无菌的器械把它挑出来。那如果你今天真的是很大颗，就摸起来软软，里面都是脓的，这时候就不好意思啊，我们会用比较大的刀片切一刀之后把里面脓挤出来，我们叫切开排脓。如果你切开排脓完之后呢，还有比较厉害的发炎，或者说哎它本身是一个没有开口的痘痘，就是一个闷痘在那边的话，我们就会打痘痘针。但痘痘针的艺术其实也是蛮讲究的哦，很多人在外面打痘痘针会猫下去的原因是，第一个它的浓度调控的太浓了，嘿，你类固醇太浓它就变成猫下去哦。另外在不同时期的痘痘，它其实使用的类固醇跟它搭配稀释的溶剂是不太一样的，所以建议大家如果说有比较厉害的痘痘，还是给专业的皮肤科，不然到时候变成凹洞就有点得不偿失哦。所以就是自己挤的话，其实蛮容易会留下凹洞的痘疤的、嗯。没错没错，我刚刚在听的时候有听到说那种什么什么的酸，因为很多的保。他们也会说他们含各种酸啊，然后可以改善一些痘痘的问题，这个是正确的吗、嗯？是。那其实呢，很多抗痘的保养品啊，他们的基转不太一样，我们可以把它分成三大类。第一类呢，它就是溶解角质，哈，就是去调理你的角质，让你的表面不阻塞，比较不会长痘。第二类是抗发炎的产品，让它比较不会有发炎的这个状况。最后一类是抗菌或抑菌的成分，但它长期使用有的会有一些抗药性的疑虑。像我们的含酸的保养品，它就是在第一类，就是溶解角质的部分，最长。常见就是像水杨酸呐、啊、果酸，还有 A 酸的衍生物是最常见的。哪些人不太能使用这些含酸类的保养品？嘿，就是本身是比较敏感的皮肤，或是有玫瑰斑，还是你脸本身就比较干，或是有湿疹的状况，这时候就不是那么适合直接选用这些含酸类的保养品。那刚刚还有很多网络上面的资料都有特别说 A 酸是一个美肤救星、嗯，很想要知道为什么 A 酸好像是很多皮肤科医生在治疗痘痘的时候都一定会使用的东西。哦，对，那 A 酸其实是我们在治疗痘痘。做粉丝非常非常重要的武器哦，它除了可以溶解角质之外，它也可以降低我们使用抗生素会产生的这个抗药性，它可以改善肤质、淡化色素，甚至有抗老除皱的效果。但是呢，很多人以为擦 A 酸擦久皮肤会变薄，其实并不会。老废角质代谢之后，当你使用一阵子之后呢，你甚至还可以增加角质层的厚度，反正你的角质层会更健康。这个是一个还蛮常见的迷思啊。最近我才听到另外一个是 A 醇 ，A 醇跟 A 酸的差异是什么？然后使用上有什么差别？嗯嗯 ，A 醇呢，它其实是保养品啊，顾名思义就是比较温和，可进性比较高。你在药局啊、百货公司啊，或是专柜其实就买得到，但是相对它效果比较弱。那 A 酸的话，它其实就是皮肤科医师才能开立的药物，顾、嗯、名思义就是哎、欸、效果比较好，但是它相对刺激性也会比较高。所以皮肤科医师在开立的时候都会教大家说，哎、欸、你要怎么使用，还有一些注意事项哦。一般来说呢，在 A 酸家族的这些保养品啊，最常见就是 A 酯。A 醇跟 A 醛，其中呢最弱的其实就是 A 酯，再来是 A 醇，接下来才是 A 醛这样子，但他们效果都不如要用的 A 酸。那我好像记得 A 酸有分很多代，这代跟代之间有什么差别啊？其实传统的药物哦，像第一代的 A 酸叫 Tretinoin， 第三代的 A 酸我们叫 Adipalin， 这两个都是我们在健保诊会使用的药物。那优点就是健保给付，缺点就是它通常就是进步到一定程度之后就停在那边，这时候效果不好的时候，我们就可以使用自费进阶的药物。如果说你今天是痘痘发炎厉害的时候呢，你就可以。使用有第三倍浓度的 Adapalin， 加上有杀菌过氧化苯的新一代复方外用 A 酸。那如果等稳定期的时候呢，我们就可以改用这个第四代的 A 酸。那第四代的 A 酸很特别，它是我们皮肤科医师苦等了二十几年之后，终于有一支新的外用的痘痘药物上市，就是它哦。它的特点就是说，它对于皮肤的 A 酸受体，我们叫帕伽马，它有高度的专一性是二十倍，效果更好之外，它安全性也更高。在国外临床试验，他们有去实验，就是说全身有痘痘的地方。当擦了第四代 A 酸之后去做抽血，甚至在胎盘里面去测试它的浓度，发现它是所有的 A 酸里面最低的，所以它安全性非常高，适合大面积的涂抹。所以这也是为什么它是所有的 A 酸里面唯一一个有拿到身体痘适应症的药物。所以有一些喝乳清蛋白长得一头拉骨身体痘痘，其实还蛮多人会选择第四代的 A 酸。刚刚医生有讲到第四代 A 酸，就是对于痘疤的效果也蛮好的。嗯，有点好奇，这个从第一代到第四代，是代表新的一代就会比以前的更好吗？应该是说最新的。像我们说第三代的复合式的药膏，效果高，因为它其实三倍的 d e p a l i n 第三代的 A 酸之外呢，还有加低浓度的过氧化苯，所以它在抗菌的效果其实比传统的好非常的多。那第四代 A 酸在稳定期维持的效果其实很好，人总不可能一辈子一直在那边吃 A 酸啊，或者吃这些抗痘的药物。所以等你比较不长痘之后，其实我们就会请他们擦第四代 A 酸来维持哦。所以有点像是他们就是改良了以前的一些缺点，然后变成推出新一代。是是，因为第一代的 A 酸其实光敏感性非常。
常的高，就是你晒太阳有可能会晒伤啊、晒黑这些。但是从第三代之后，它其实有加本环的这个结构，所以它对光敏感性其实相对比较低的。但是即使是第三代或第四代，我们还是会建议晚上使用，因为白天使用会比较不舒服之外，在少部分人还是会有一点光敏感的这个状况哦。因为我听到不少的朋友他们在讲说自己可能用 A 酸啊或 A 醇的时候，就遇到很干脱皮的状况，这是一定会遇到的吗？不一定会遇到，但是发生率也没有到真的很低啦。但是这其实是正常，在刚开始使用的第一个礼拜到第一个月，有的人会有短暂的红、刺激或是脱皮的状况。那你可以搭配适度的保湿，你也可以先从比较少的量，就是单点薄薄擦，等到比较稳定之后，你可以再改成每天使用，然后全面的这样擦。因为我对于痘痘治疗的理解大概是很早期的，就是我国冲之类的、哦是是是。那现在有什么新的武器吗？对，那目前最新的武器就是有一台叫做懒雷兽，那它本身很特别，它是双波一四五零加四五零一四五零，它可以让皮脂腺萎缩，比较不会出油跟长痘。那四五零的话，它可以杀死痘痘里面细菌，叫痤疮杆菌，所以它是目前为一个可以同时控油、治痘跟杀菌的镭射。所以我们很常会用药物搭配果酸、清粉刺，那还有进阶的蓝镭射。有些人会选择口服的 A 酸来做治疗。那等到痘痘比较稳定之后，我们后续就会开始来处理这些痘疤的问题。痘疤处理之前，我们就要先来认识有哪些不同的痘疤。那痘疤最常见有三种，像红痘疤或色素疤，我们会使用三倍光；凹洞痘疤的话，因为它会有纤维。把你的皮肤往下拉、嗯，所以我们都是用先破坏再建设的方式，比如说飞梭镭射、飞针 PRP， 甚至进阶的像微针电波，处理的效果都不错。那有时候厉害的时候呢，我们甚至会用皮下切割，把这些纤维素铲断，搭配一些针剂的部分来做处理，等于那个凹洞就会被补起来了，慢慢的填起来，它没有办法一次嘿就,就是慢慢的长回来，对，除非你是手术嘿，把那个挖掉之后再补皮。过去，不过那个就比较旷日费时，而且也不是只有一次两次。那最后，医生有还有没有什么想要跟我们观众分享的呢？要呼吁各位爸爸妈妈哈，除了就是要养成大家的小孩要认真洗脸这件事之外，有痘痘跟粉刺，真的赶快来皮肤科报道哦。对，但我若平常早晚洗一次，应该也没关系。对对，早晚洗，用温和的洗面乳洗就可以了。选择适合自己的保养品，还有这个化妆品，因为现在其实国中女生就开始化妆，选错了保养品跟化妆品，其实反而对你的脸是扣分，不是加分哦。好，那这集就。就想到这边，如果大家喜欢今天的影片呢，别忘了把影片分享出去。此外呢，也可以点击这个地方看看更多影片。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。